আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে আমরা যে মামলাটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডক্টর মুহিউদ্দিন ফারুকি ভার্সেস সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ কমার্স রিট প্রিটি সংলং 1996 অফ 92 তো এই মামলাটি হচ্ছে রাইট টু লাইফ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে রাইট টু লাইফের মিনিংটা কি হবে সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তো এই মামলাতে দুইজন জাস্টিস আছেন অনারেবল জাস্টিস কাজী ইভাইদুল হক এন্ড অনারেবল জাস্টিস আমিনুল কাবির চৌধুরী তো শুরুতে আমি হচ্ছে ফ্যাক্টটা নিয়ে একটু আলোচনা করি আমি মূল আলোচনাটা হচ্ছে সামারিলি করব তো এখানে যে ফ্যাক্টটা ছিল সেটা হচ্ছে আগস্ট 7 1994 সালে शोकोस नोटिस चाह है जे कैनो स्किम्ड मिल्क पाउडर जेटा इम्पोर्ट करा हुए चे तार रिलीज कोर बना एबों एटा अबुश्वी हाई कोटे हुए चे ए मामलाई रेस्पोंडेंट नॉंग सेक्स जारा छिलन डानिश कॉंडेंस्ड मिल्क बांगलादेश लिमिटेड তারা 500 মেট্রিক টন স্কিমড মিল্ক পাউডার নেদারল্যান্ড থেকে আমদানি করেন 1994 সালে এবং 500 মেট্রিক টন থেকে 125 মেট্রিক টন 17 অক্টোবর এবং 250 মেট্রিক টন 10 সেপ্টেম্বর এবং 125 মেট্রিক টন 17 ডিসেম্বর চট্টগ্রাম পোর্টে এসে পৌঁছায় 20 নভেম্বর 1994 এ 125 মেট্রিক টনের টেস্টিং রেজাল্টের জন্য পাঠানো হয় এবং 8 জানুয়ারি 1995 এ তারা 133 ভ্যাকিউ রেডিয়েশন পায় পার কিলো গ্রামে যেখানে সর্বাধিক অনুমোদন বিকিরণ মাত্রা ছিল বাংলাদেশে 95 ভ্যাকিউ তাই এই চালানটি পাবলিক ইন্টারেস্টের জন্য বাজার जात करा उचित नॉय एवं जोरुरी भीतिते बाबुस्ता नवर जोनो उन्नरुत करा हुए चे। पौरुवर्ती ते फार्दर टेस्ट करनु हाय एवं एयर वेरिएशन मात्रा पौनेरो वीक्यू पार किलोग्राम जा बांग्लादेशीर ओनोमोदितो बीकरण स्टार्ट चिलो। एयर पॉर अबर आरो पास्टी नमोना शंग्रो करा हाय बाईस तीन उनिशो ডিরেক্টর জেনে আছে তার উপস্থিতিতে সংগ্রহ করতে হবে এবং অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের দুইটা স্টেপ ফলো করতে হবে আরটিএল কে তাদের আগের পরীক্ষার সাথে মিল রেখে রেডিয়েশন টেস্ট করতে হবে এবং টেস্টের সার্টিফিকেট সেন্ট্রাল অফিসারের দ্বারা গ্রান্টেড হতে হবে এবং আরটিএল চট্টগ্রাম 4 ডিসেম্বর 1995 पास्टा सैंपल एर मुद्दे एक ता एक्सेप्टेबल लिमिटेड ऊपर थाके अबांग बाकी गुलो एक्सेप्टेबल लिमिटेड नीचे थाके। ओनो दिके इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शावर दोष्टा सैंपल थिके दुई ता चीलो एक्सेप्टेबल लिमिटेड ऊपरे अबांग बाकी गुलो एक्सेप्टेबल लिमिटेड जिन्हें रीत पीटिशन करें पब्लिक इंटरेस्ट जोड़नो कारण ये इंपोर्टेड फोर्ट आइटम इखाने रेडिएशन लेवल ता एक्सेप्टेबल लिमिटर ऊपर चिलो जा पब्लिक हेल्थ जोड़नो खूबी खोती कर चिलो एवं शास्त्र जोड़नो झुकी कर चिलो शे जोने अंडर आर्टिकल 18.1 एंड अंडर आर्टिकल 21.1 বিষয়টা উপস্থাপন করা হয় এবং বলা হয় এখানে সরকার এবং অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন যে বিষয়টি ডিল করেছে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি এবং ক্ষতিকর এবং এটি আর্টিকেল 31 এন্ড 32 অফ দি কনস্টিটিউশন ভায়োলেট করেছে বাংলাদেশ কনস্টিটিউশনে আর্টিকেল 31 এবং 32 এ রাইট টু লাইফ নিয়ে বলা হয়েছে কিন্তু রাইট টু লাইফের মিনিংটা কি তা আর্টিকেল 31 এবং 32 এর আন্ডারে বিশ্লেষণ করলে আমরা পুরোপুরি উত্তরটা পাই না এবং এর জন্য এটা বিভিন্ন মামলার মাধ্যমে চলে এসেছে যে রাইট টু লাইফ বলতে আমরা কি বুঝব রাইট টু লাইফ মানে কি এর মিনিংটা কি 
এর ব্যাখ্যাটা কি হবে কোথায় ভায়োলেশন হলে আমরা বুঝতে পারবো রাইট টু লাইফটা ভায়োলেশন হয়েছে এবং এই মামলায় বিভিন্ন মামলার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে যে রাইট টু লাইফের মিনিংটা কি এবং রাইট টু লাইফ এখানে ভায়োলেশন হয়েছে কি না এখানে যদি আমরা দেখি ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এখানে ডিক্লেয়ার করেছে নো পার্সন শিল বি ডিপ্রাইভ অফ হিজ লাইফ লিভার্টি অর প্রপার্টি উইদাউট ডিউ প্রসেস অফ ল এবং ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট কেস সিমিলার লিমিটেশনটা ইম্পোজ করে এবং এটা রাইট টু লাইফে বলতে আমরা কি বুঝব সেটা আমাদের বিভিন্ন মামলার মাধ্যমে যেটা এসেছে আমি যদি প্রথমে একটা মামলার নাম বলি সেটা হচ্ছে কেস অফ ফ্রান্সিস করালি ভার্সেস ইউনিয়ন টেরিটরি অফ দিল্লি রিপোর্টেড ইন এআইআর নাইনটিন এখানে রাইট টু লাইফ বলতে ইনক্লুড করেছে যে যদি আমি মামলার ভাষায় বলতে চাই তাহলে এখানে এইভাবে বলেছে রাইট টু লাইফ ইনক্লুডস দি রাইট টু লাইফ উইথ হিউম্যান ডিগনিটি অ্যান্ড অল দ্যাট গোস অ্যালোন উইথ ইট নেমলি দি ফেয়ার নেসেসারিজ অফ লাইফ সাচ অ্যাজ অ্যাডিকুয়েট নিউট্রিশন ক্লথিং শেল্টার ওভার দি হেড ফেসিলিটিস ফর রিডিং writing, expressing on self in diverse forms and freely moving. Or third, right to life bolte amra je bishoy gulo bujbo je porjapto porimane nutrition, amader clothing, amader mathar upor chader byabostha, porashonar byabostha, lekhar shadhinota ebong freely movement korar je স্বাধীনতা সেটাকে রাইট টু লাইফ কাভার করবে এবং রাইট টু লাইফ বলতে আমরা এই বিষয়গুলোকে বুঝব অন্যদিকে যদি আরেকটা মামলার কথা বলি বা বন্ধু মুক্তি মোর্চা ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন এখানে ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট বিশ্লেষণ করেছে যে রাইট টু লাইফটাকে এখানে রাইট টু লাইফ বলতে বলেছে যে শিশুদের হেলথের যে ডেভেলপমেন্টটা সেটা রাইট টু লাইফ প্রোটেকশন অফ হেলথ রাইট টু লাইফ আমাদের ফ্রিলি মুভমেন্ট করাটা হচ্ছে রাইট টু লাইফ আমাদের শিক্ষার যে ব্যবস্থাটা আছে সেটা রাইট টু লাইফ এডুকেশনাল ফেসিলিটিস রাইট টু লাইফ কর্মীদের এবং ওমেন যদি আমরা বলি নারীদের নারীদের যে সুবিধাগুলো আছে সেগুলো রাইট টু লাইফ অন্যদিকে বিক্রম দেও সিং ভার্সেস স্টেট অফ বিহার এই কেসে বলেছে রাইট টু লাইফ মানে হিউম্যান ডিগনিটির সাথে বেঁচে থাকা মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা এবং রাইট টু লাইফ বলতে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমকেও বোঝাবো স্লিপ তো এই মামলাগুলোর মাধ্যমে আমরা এটা বুঝতে পারি যে রাইট টু লাইফ এর মানেটা কি হবে রাইট টু লাইফ মানে হচ্ছে ওভারঅল বিষয়টাকে কভার করবে আমার একজন মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য হিউম্যান ডিগনিটির সাথে বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার রাইট টু লাইফ বলতে আমরা শেষেই বিষয়গুলোকেই বুঝব এবং এখানে যেহেতু রেডিয়েশন মাত্রাটা খুবই বেশি ছিল সেজন্যে এটা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে নিউট্রিশন দিবে না এবং বিভিন্ন শারীরিক ঝুঁকির মধ্যে পড়বে সেজন্য এখানে রাইট টু লাইফটা ভায়োলেশন হয়েছে এই মামলায় আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন রাইট টু লাইফটা কি এবং বিভিন্ন মামলার আলোকে রাইট টু লাইফকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যদি কোথাও সংশোধনের প্রয়োজন মনে করেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এবং পরবর্তীতে কোনো মামলার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে বা সামারি আকারে সেটার বিশ্লেষণ জানতে চাইলে কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে